ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రభు సంఘాన్ని ప్రశంసించే విధానం నేర్చుకుంటున్నాం ద లవ్ జీసస్ క్యారీస్ ఫర్ హిస్ చర్చ్ మనం ఎవరం కాదు మనము ప్రభు యొక్క ప్రియులం సంఘమును అంతగా ప్రేమిస్తున్నాడని ఈ దినాల్లో వివరిస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇది పరమగీతం నాలుగో అధ్యాయం మనం ధ్యానిస్తున్నాం నాలుగో అధ్యాయంలో అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటంటే ద గ్రేట్ లవ్ జీసస్ క్యారీస్ ఫర్ హిస్ బ్రైడ్ పెళ్లి కుమార్తె సంఘం పెళ్లి కుమారుడు యేసు ప్రభు వీరిద్దరి మధ్యలో ఎంత ప్రేమ ప్రగాఢమైన ప్రేమ ఉంది ప్రేమ ఒకరికొకరు చూపుతున్నారు ప్రేమ పలుకుతున్నారు ప్రేమ కొందరు ప్రేమిస్తారు కానీ పలకడం రాదు ఇది కుటుంబ జీవితాలకు కూడా చాలా ప్రయోజనకరమని నాకు అనిపించింది ఎందుకంటే ఒక కుటుంబంలో భార్య భర్తలు కూడా ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోవాలి ప్రేమ లేకుంటే ఆ కుటుంబం జరగదు నడవదు ప్రేమించడం మాత్రం కాకుండా చూడండి ప్రభు తన వధు సంఘాన్ని ఇప్పుడు కూడా ప్రశంసిస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ విశ్వాసులను ప్రశంసించడం చూస్తాం సువార్తల్లో యేసు ప్రభు పొగడడం మనం గమనిస్తాం ఒక కణాను స్త్రీ వచ్చి పాదాల మీద పడి తన దయ్యం పట్టిన కుమార్తె కొరకు ప్రభు దగ్గర పట్టు విడవకుండా ఏడుస్తూ కేకలు వేస్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఆమె అసలు పోవడం లేదు ప్రభు పాదాల దగ్గర శిష్యులు ఆమెను తొలగించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు మరి ప్రభు కూడా అంటున్నాడు నేను ఇస్రాయల్లో నశించిన గొర్రెల దగ్గరే వచ్చాను మరి బళ్ళ మీద ఉన్న రొట్టె తీసి కుక్క పిల్లలకు వేగిట యుక్తం కాదు ఇలాంటి మాటలు విన్నా ఆమె ఎంతో దృఢ విశ్వాసంతో ప్రభు పాదాల దగ్గరే ఉంది అప్పుడు ప్రభువా నాకు సహాయం దయచి ప్రభువా నాకు సహాయం దయచి లాడ్ హెల్ప్ అంటే ఆమె ఎందుకు అలాగూ ప్రభు పాదాలు వదిలిపెట్టలేదు ఎందుకంటే ఆమెకు గొప్ప విశ్వాసం ఉంది యేసు క్రీస్తు కొందరికి కాదు ప్రభు అందరికీ ప్రభు ఆయన ఇస్రాయెల్లకు మాత్రం కాదు ప్రభు ఆయన సర్వలోకానికి ప్రభు ఆయన నాకు ప్రభు అయి ఉన్నాడు అన్ని జనులకు కూడా ఆయన ప్రభు ఆమె విశ్వాసం ఆమెను రక్షించింది ఆ రోజు అప్పుడు యేసు ప్రభు ఆమెను పొగడతాడు ఏమని పొగడతాడు అమ్మ నీ విశ్వాసము గొప్పది చూడండి హీ అప్రిషియేటెడ్ హర్ ఫెయిత్ పొగడడం అనమాట తర్వాత మనం చూస్తాము శతాధిపతి విశ్వాసం అప్పుడు కూడా యేశ్వరు అంటాడు ఇస్రాయిల్లో నేను ఇంత విశ్వాసము చూడలేదు తలాంతులు సరిగ్గా వాడిన వారిని చూసి మలా నమ్మకమైన మంచిదాసుడా నువ్వు కొద్దిలో నమ్మకంగా ఉన్నావు కనుక నీ అనేక వాటి మీద నేను నియమిస్తాను చూడండి ఇలాంటి ప్రశంసల జలులు మీరు చూస్తారు మనల్ని కూడా ప్రభు ప్రశంసిస్తాడు లేకుంటే మనకి ఇంత ఉత్సాహం రాదు ఇంత ఉదయం రాదు వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో చేరడానికి ప్రభు ఇప్పుడు కూడా తన బిడ్డలను మెచ్చుకుంటాడు అందుకే వాక్యంలో ఉంది ప్రభు మెచ్చుకునేవాడు ధన్యుడు హలెలుయ చెబుదాం ఒకసారి హలెలుయ ప్రభు మెచ్చుకునేవాడు ధన్యుడు మనం ఎప్పుడు మనుషుల పొగడతలు ఆశిస్తాం అవును ఎవరినైనా నీకు పొగడాలంటే ఒక మంచి యథార్థమైన హృదయంతో వారిని ప్రశంసించడం వల్ల తప్పేం లేదు దే విల్ గెట్ ఎంకరేజ్డ్ అన్నట్టు మానవులు పొగడగానే చాలా ఊగిపోయి ఎవరైనా కోపగించగానే వెంటనే నిరసించిపోవడం కాదు ప్రభు మెచ్చుకుంటాడు మనల్ని తప్పకుండా మనము ప్రభు కొరకు చేసే ప్రయత్నాలను దానికి తగిన ఫలం కూడా ఇస్తాడు ఎప్పుడైనా యథార్థంగా ప్రవర్తించే వారికైనా ఏ మేలు చేయక మానడు యథార్థవంతులను బలపరచుకు ఆయన కనుదృష్టి లోకమంతా సంచరిస్తుంది నా కుటుంబ జీవితంలో నా సేవ అనుభవంలో నేను అనుభవించినాను అందుకే ఐ ఆల్వేస్ డిజైర్ ఫర్ హిజ్ అంటే ఆయన నన్ను మెచ్చుకోవాలనే నా ప్రయత్నం ఉంటుంది ఎప్పుడు అన్నట్టు మరి మేలు పొందిన వారు సాక్ష్యాలు చెప్పి దేవుని గనపరుస్తూ సేవలు పొందిన వారు వందనాలు చెప్తే తప్పేం లేదు అయితే భార్య భర్తల మధ్యలో వచ్చినప్పుడు కొందరు భర్తలు ఏమాత్రం పొగడరు భార్యలు ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు నాలుగో అధ్యాయంలో చదివితే ప్రియుడు ఎన్ని మాటలతో తన ప్రియురాలని పొగడుతున్నాడు తప్పకుండా పొగడాలి తప్పకుండా మంచి మాటలు చెప్పాలి భార్య బ్రతికున్నప్పుడే నువ్వు మంచి పని చేసినావమ్మ యు లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ ఐ రియలీ లవ్ యూ చెప్తే తప్పేముంది ఎప్పుడు ముఖం వికారం చేసుకొని భార్య ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తుంది ఎప్పుడు నా భర్త కొద్దిగా చిరునవ్వుతో నవ్వుతాడు లేకుంటే ఒక మంచి మాట చెప్తాడు ఎంత కష్టపడుతుంది ఆ ఇల్లాలు దినమంతా కష్టపడుతుంది ఇంటి పని కంటికి కనబడదట దినమంతా కష్టపడుతుంది ఒక మంచి మాట ఆమె స్పిరిట్ను ఆమె ఆత్మను లేవని ఎత్తుతుంది అనమాట కానీ పొగడరు పైగా తిడతారు మన భారతదేశంలో అయితే ఎప్పుడు భార్యను నలుస్తూ ఉంటారు నలుస్తూ ఉంటారు ఏమో ఆనందమో నాకు తెలియదు 
ఏమన్నా షీఈస్ యూ సగటు శరీరం నీవు షీఈస్ ఏ బెటర్ హాఫ్ మీరు ఇద్దరు కలిస్తే ఒక శరీరం అని అన్నాడు సంఘము వధువు వరుడు ప్రభు వారి ప్రశంసల జల్లులు మనం ఈరోజు నాలుగో అధ్యాయంలో ధ్యానిస్తే పోతున్నాం అంటే ఒక భార్య బ్రతికున్నప్పుడు నువ్వు మంచిదానివి అని చెప్పడం తప్పేమో ఒక భర్త బ్రతికున్నప్పుడు ఏమండి నిజంగా మీరు ఎంత కుటుంబానికి కొరకు శ్రమ పడుతున్నారు ఒక మంచి మాట భర్త మీద ప్రశంస ఇట్ 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 బికమ్స్ యువర్ లైఫ్ వెరీ ఈజీ అండ్ ఇట్ ఇస్ అ విల్ ఆఫ్ గాడ్ అది చాలా దేవం చిత్తం అది కొందరు భర్తలను లెక్క చేయరు ఆ భర్త ఎంత కష్టపడినా ఈ స్త్రీలు వారిని గుర్తించరు తినమంతా శ్రమపడి వచ్చిన భర్తను ఏ విధంగా నీవు ప్రేమించాలి గౌరవించాలి నీ భర్తకు చేయాల్సిన పరిచర్య చేయాలి అలా చేయకుండా కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోవడం అంటే సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా అలాంటివన్నీ ఈ నలభై రోజుల ప్రార్థనలో పెట్టి జయం పొందాలి దేవుని స్తోత్రం హాలీలు ఎందుకంటే భర్త ఉన్నప్పుడు గౌరవించు కేవలం ఆయన కృప ద్వారా మనం బ్రతుకుతున్నాం ఊపిరి పిలుచుకుంటున్నాం మనం చలిస్తున్నాం అంటే దేవుని కృప ఎవ్రీ మెరిట్ ఈస్ వెరీ ప్రెషియస్ యూ డో నాట్ నో వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ దిస్ వర్డ్ అంతవరకు భార్య మంచి పనులు చేస్తే ప్రశంసించాలి భర్త మరి కష్టపడుతున్నారంటే ఒక మంచి మాట చెప్పాలి దట్ జస్ట్ లైక్ గ్రీజ్ ఇన్ ద మెషినరీ పెద్ద మెషిన్ నడవాలంటే అక్కడిక్కడ కొద్దిగా ఆయిలింగ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు చక్కగా నడుస్తుంది ఈ మాట రాదు కాబట్టి ఎప్పుడు పోగడతారు నన్ను అడిగితే చనిపోయిన తర్వాత సిమెంట్లో పెట్టి దాని మీద సిమెంట్తో అదంతా కట్టి ఇక్కడ నా భార్య ఉంది నేను చాలా ప్రేమించాను ఏం లావు కాబట్టి దేవుని చిత్తం అది ఒకరినొకరు మికటంగా ప్రేమించడం అందరికీ ఆ భాగ్యం దొరకదేమో అయినా ప్రయత్నించాలి దేవుని స్తోత్రం దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ట్రైంగ్ విత్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ విత్ ప్రేయర్ లెట్ అస్ మేక్ అవర్ లైఫ్స్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ తప్పకుండా దేవుడు మనం ఆశించింది మనకు అనుగ్రహిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం నీతివంతుడు ఆశించింది వాని తల మీదకి వచ్చి వాలుతుందాడు కాబట్టి ఈ సత్యాలన్నీ తెలుసుకొని విని దాన్ని మర్చిపోవడం కాదు ఎందుకు ఇది రాయబడ్డది పరమ గీతాలు అంటే ప్రతి కుటుంబం కూడా పరలోకం యొక్క ప్రతిబింబం అని మర్చిపోకూడదు యాక్చువల్లీ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ సింబలైజెస్ ద హెవెన్ అంటే భర్త భార్య దేవుడు అనుగ్రహించిన పిల్లలు ఒక సంతోషకరమైన కుటుంబ జీవితం కోరుకోవాలి సాతానుడిని దాడులన్నీ కూడా ప్రార్థన ద్వారా అణిచివేయాలి అపవాదికి మనం ఏమి ఇవ్వకూడదు చోటు ఇవ్వకూడదు కాబట్టి ఇది ఎంత ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ప్రభా మాకు కూడా ఒక మంచి కుటుంబ జీవితం దయచేయండి మాకు ప్రేమ అనురాగాలు దయచేయండి మొదట నీకున్న ప్రేమను నువ్వు ఏం చేయొద్దన్నాడు నిడవద్దాను పెళ్ళైన రెండు సంవత్సరాలు చాలా ప్రేమ నువ్వు లేక నేను లేదు నేను లేక నువ్వు లేవు ఎక్కడ పోయినా ఇద్దరు పోతారు ఎక్కడ పోయినా మంచి మరి ప్రేమ మాటలు తేనెలోలకి మాటలు తర్వాత చాలా చేదు 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 కాకరకాయ కంటే చేదు అయిపోతుంది బంధవ్యాలు అలాగ రానియకూడదు మనం ప్రార్థన చేస్తూనే ఉండాలి దేవుని స్తోత్రం మరి ఇక్కడ చూసినప్పుడు ప్రభు ప్రేమ ప్రకటన నాలుగో అధ్యాయంలో మీరు పదిహేను వచనాలు కూడా ప్రశంసల జల్లులు ప్రియుడు ఆ గొర్రెల కాపరి శూలమతి ఆ యొక్క ప్రియురాలు ఆ ప్రియురాలు ఎంత పోగొడుతున్నాడు ఈజ్ ప్రైజింగ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఆ ముఖంలో ఉన్న కళ్ళు ఆమె నుదురు మరి ఆమె పెదవులు ఆమె నోరు ఆమె కంఠం ఆమె హృదయం లేక ఛాతి భాగం అంటే ఆమె ముఖవర్చస్ ఇవన్నీ పొగడుతున్నప్పుడు నిజంగా హౌ ఎక్సలెంట్ హర్ ఫీలింగ్ విల్ బీ చూడండి అలాగూ నాకు అనిపించింది సంఘం పట్ల కూడా ప్రభు అంత ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నాడు డెఫినెట్లీ దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ లోక మనల్ని చూసినట్టు ఏంటి ఇంత ఉదయకాలం ఇంత బైబిల్ పట్టుకొని మీరు ఇలా పరిగెత్తున్నారు అంటే తప్పకుండా సంఘానికి రావాల్సిన కీర్తి ఘనతను దేవుడు వెంట వెంటనే అందిస్తూ ఉంటాడు దేవుని స్తోత్రం వి హ్యావ్ టు లేబర్ ఫార్ ద ఇంప్రెషన్ ఆఫ్ జీజస్ అంటే యేసు ప్రభు మనల్ని చూచి మెచ్చుకునే రీతిగా మన భక్తి జీవితం ఉండాలని నేను గ్రహించినాను తప్పకుండా ప్రభు మనల్ని పోగొడతాడు ప్రశంసిస్తాడు మనం వధువు సంఘం కాబట్టి మన కొరతల కంటే ఎక్కువ ఆయన ప్రేమ చాలా గొప్పది అందుకంటే ప్రేమ దోషములన్నింటినీ కప్పేస్తుంది ఎంత ప్రేమ అంటే అంటే ఒక ప్రియునికి ప్రియురాల మీద ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో ఆ ప్రేమ ద్వారా ఆమెకున్న లోపాలన్నీ మర్చిపోతాడు ఆమె ఇన్ హిజ్ ఐస్ ద లవ్ బిలవర్డ్ లుక్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ 
అందుకే అంటారు బ్యూటీ లైజ్ ఇన్ ద ఐస్ ఆఫ్ ద బిహోల్డర్ అంటే ఎంత నిండుగా ప్రేమతో ఒక వ్యక్తిని చూస్తావో ఆ ప్రేమే గెలుచుకుంటుంది అనమాట అంటే ఆ ప్రే ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న లోపాలేం కనబడవు వారి ప్రేమించేవారి నల్లగున్నారా తెల్లగున్నారా ముక్కు నడ్డి ముక్క లేకుంటే పళ్ళు ఎగుడు దిగుడు ఉంది అవన్నీ చూడరు అనమాట అంటే లవ్ ఈజ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఫోర్స్ దేవుని స్తోత్రం హలెలోయ అందుకే ప్రభు ప్రేమతో మనం నింపబడాలని మాటి మాటికి ఏదో చదువుతున్నామంటే ఆ ప్రభు ప్రేమ మనలో ఉంటే మనకు ఎదుటి వాని దోషాలే కనబడవు దేవుని స్తోత్రం హలెలోయ అందుకే శత్రువును చూసినా కానీ మిత్రుగా ప్రేమిస్తాం వాడిని కీడు చేసిన వాడిని ప్రేమించే శక్తి ఉంటుంది కుటుంబంలో కూడా భర్త ఎంత హింస పెట్టినా ఆ భర్త కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం పిల్లలు ఎంత మోటుగా ప్రవర్తించిన వారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తాం అంటే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డివైన్ లవ్ ఏది కూడా ఆశించకుండా ఏది కూడా కోరుకోకుండా ఉండే ఆ గొప్ప దైవికమైన ప్రేమనే మనం తలపోస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయ ఇక నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూసినాం కొన్ని వరుసలు అదేంటంటే నా ప్రియురాల మై బిలవర్డ్ నీవు సుందరివి నువ్వు సుందరివి యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్ యు ఆర్ బ్యూటిఫుల్ నీ ముసుగుకుండా నీ కన్నులు గువ్వ కన్నుల వలె కనబడుచు నీ తల వెంట్రుకలు గిలాదు పర్వతం మీద మేఖల మందను పోలి ఉన్నది అంటే షీ హ్యాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ లాంగ్ బ్లాక్ హెయిర్ స్త్రీలకు అది చాలా పొడుగాటి వెంట్రుకలు ఉండడం ఆమెకు ఘనతకు కారణం కదా అంటే ఈజ్ జస్ట్ అడ్మైరింగ్ హర్ బ్యూటీ నీ కురులు గిలాదు కొండల మీద నుండి క్రిందికి దుమ్ముకు మేకల మంద వలె ఉందండి అంటే నల్ల వచ్చున్న మేకలు ఏ విధంగా షైనింగ్ బ్లాక్ ఉండే మేకలు బలంగా పుష్టిగా కనబడే మేకలు ఒక పర్వతం నుండి పరిగెత్తుకొని వస్తే ఎలాగ ఉంటుంది అలా ఫ్లోయింగ్ జెట్ బ్లాక్ హెయిర్ అనే దాని అర్థం తర్వాత అంటున్నాడు నీ పలువరుస కత్తర వేయబడిన ప్రతిదానికి ఆత్మీయ అర్థం ఉంది పలువరుస కత్తర వేయబడింది అంటే క్రమం అంటే సంఘంలో కూడా క్రమంతో ఉండే సంఘాన్ని చూసినప్పుడు ప్రభు చాలా ఆనందిస్తున్నాడు అందుకే వాక్యంలో ఉంది కదా మొదటి కొరింతి పద్నాలుగు అధ్యాయం ఆఖరి వర్షంలో మీరు ఏం చేసినా కానీ మర్యాదగాను క్రమముగాను కొన్ని సంఘాల్లో అల్లరి ఉంటుంది ఇక్కడికి వస్తే నాకైతే ఒక పరలోకంలాగా అనిపిస్తుంది మీరందరూ ఎంతో సైలెంట్గా ప్రార్థన చేస్తూ భక్తితో యథార్థంగా ఉదయం లేచి ఇక్కడికి వచ్చి పరిశుద్ధాలయంలో దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుంటే అల్లరి అవసరం లేదు చాలామంది అపోహపడతారు అల్లరు ఉంటేనే భక్తి అని అల్లరు ఉంటేనే పరిశుద్ధాత్మ అని ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు నా పేరట కొడతారో నేను అక్కడికి దిగి వస్తానన్నాడు కదా ఆయన సంఘముల మధ్యలో సంచరించే దేవుడు ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు ఆత్మరూపిగా దేవుని స్తోత్రం ఆయన ఉంటే చాలు యూ షుడ్ రెవర్ హిమ్ అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి మన మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మనం అల్లరి చేస్తామా వి బిహేవ్ వెరీ ప్రాపర్లీ అలాగే వాక్యంలో కూడా ఉంది నువ్వు దేవుడైన యహోవా మందిరంలో ఉన్నప్పుడు నీ ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉండాలి చక్కగా ఉండాలి క్రమము చాలా ప్రాధాన్యత వహిస్తుంది కుటుంబంలో కూడా డిసిప్లిన్ చాలా అవసరం అక్కడ దేవుడు దిగి వస్తాడనమాట అందుకే చూడాలంటే నీ పలు వరుస ఎలాగుంది కత్తెర వేయబడి ఉందంటే చాలా క్రమం గాడ్ లవ్స్ డిసిప్లిన్ గాడ్ లవ్స్ ఆర్డర్ ఇన్ చర్చ్ అట్ హోమ్ అది మర్చిపోకూడదు గందరగోళ మధ్యలో దేవుని సన్నిధి ఉండదు అల్లర్లలో దేవుడు ఉండడు కుటుంబంలో కూడా ఒకరు అల్లరి చేస్తే ఇంకొకరు మౌనంగా ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధి పోతే మళ్ళీ ఎంత ప్రమాదం మీ కుటుంబంలో ఉన్న దేవుడు వెళ్ళిపోయినాడు అనుకో ఇంకా ఏంటి నరకంగా మారిపోతుంది కదా అందుకే బో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మా కుటుంబంలో నుండి దేవుడు వెళ్ళకూడదు నేను ఉంటాను మౌనంగా పర్వాలేదు ఆయన అరుస్తుంటే అరు అని ఆయన అనుకోవాలి ఈమె కొద్దిగా అలసిపోయింది బాగా అరుస్తుంది అరు అని ఏం పర్వాలేదు కుక్కర్లో నుండి స్టీమ్ ఎంతసేపు వస్తుందండి కొద్దిసేపు వచ్చినాక మళ్ళా స్వయంగా ఆగిపోతుంది కాబట్టి కొద్దిగా బ్యాలెన్స్లో అంటే కుటుంబములో భార్యాభర్తల అనుబంధంలో పిల్లల మధ్యలో ఈ పరమగీతాలు మీ మైందుకి ముద్రింపబడాలి ప్రభు ఇంత ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రేమ కరువైతేనే కదా ఇంత అల్లరి దేవా నా ప్రేమ నా హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీ ప్రేమతో నన్ను నింపు ప్రభా కోడళ్ళతో కానీ అల్లులతో కానీ నీ బాంధవ్యాలు కూడా పర్ఫెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఒకవేళ ఎదురాడేవారు ఉంటారు అసూయ పరులు ఉంటారు నిన్ను అంచనా తక్కువ వేసేవారు ఉంటారు చౌకబారుగా చూసేవారు ఉంటారు కానీ ప్రేమతో అవన్నిటిని నువ్వు ఏం చేయాలి జయించాలి ప్రభు ప్రేమ మనకు మాదిరికరంగా ఉంది దేవుని స్తోత్రం యూ గెట్ ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్ నా హృదయంలో గొప్ప ఒక మార్పు నేను అనుభవించిన యేసు ప్రభు మరి ఇంతింత పెద్ద మేకులతో ఆయనను కొయ్యగొట్టి ఇంతింత బలమైన మేకులతో తలకు ముళ్ళకం ఇవ్వటం అమర్చి చాట వారితో కొడుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా 
అప్పుడు కూడా అంటున్నాడు తండ్రి వీరు ఏమి చేస్తున్నారు వీరిని క్షమించండి అంటే వారు ఏం చేస్తున్నారు తెలుగుదా వాళ్ళు అయినా క్షమించమని అభ్యర్థన ఎంత గొప్పది ఎన్నిసార్లు వివరించినా కొత్తగా అనిపించినా అంటే ద పవర్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు మరి ప్రభువును ఇంత హింసిస్తున్నారు అది తెలియనందుకు కాదు కానీ ఆయన అభిషక్తుడు అని వారికి తెలియదు హలేలుయ్య నువ్వు అభిషక్తుడే కొన్నిసార్లు వారికి తెలియదు నువ్వు అభిషక్తురాలు అని ఇతరులకు తెలియదు వారి నానా మాటలు అంటారు ఎన్నెన్నో ఉపద్రవాలు చేస్తుంటారు వాళ్ళకి తెలియదు అందుకే అప్పుడు కూడా ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు మనకు మంచి మాది ప్రభు వీరు ఏం చేయించినారో తెలియదు వీరికి క్షమాపణ నేను క్షమించాను ద పవర్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ఫర్గివ్నెస్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ పవర్ కాబట్టి ఇక్కడ పోగొడుతున్నాడు వర్డ్స్ ఆఫ్ లవ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ గ్రేస్ నా ప్రియురాల మరి ముసుగు గురించి తల వెంట్రుకల గురించి పలు వరుస గురించి అది కడగబడి అప్పుడే పైకి వచ్చినవి జోడు జోడు పిల్లలు కలిగి ఒక దాన్నైనా పోగొట్టుకుని ఒక అసుఖంగా ఉన్న గొర్రెల కదుపులను పోలి ఉండేది అంటే సమూహంగా చక్కగా పేర్చి పెట్టినట్టు ఆమె నోరు ఉందని అర్థం నోరుకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది ఎందుకంటే సంఘము మాట్లాడేది వాట్ ద చర్చ్ ఈజ్ డెలివరీ టు ద పీపుల్ అరౌండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అందుకే భక్తులు సేవకులు మరి పుల్పిట్ దగ్గర నుండి దేవుని సన్నిధి నుండి వెలువడే ప్రతి మాట కూడా చాలా క్రమ పద్ధతిలో ఉండాలి ఏవేవో మాట్లాడేస్తే దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం దేవుని సన్నిధిలో ఉండి దేవునితో కనెక్ట్ అయ్యి దేవుడిచ్చే మాటలు చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది దాంట్లో పిచ్చి పిచ్చి మాటలు కథలు బుర్ర కథలు పిట్ట కథలు అవి చెప్పడానికి కాదు కదా సేవకులను దేవుడు ఎన్నుకున్నది దేవుని సన్నిధిలో నుండి దేవుని వాక్కులు ప్రజలకు అందించాలి కాబట్టి పెదవులు పళ్ళు నోరు వీటన్నిటిని వివరిస్తున్నారు ఇదని సంఘానికి సంబంధించి తన ప్రియురాలు వధు సంఘం ఇలాగ ఉండాలి పెదవులు శుద్ధిగా ఉండాలి నోరు పవిత్రంగా ఉండాలి పలు వరుస కత్తెర వేయబడినట్టు ఉండాలి దెర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ డిసిప్లిన్ ఇన్ ద చర్చ్ దెర్ షుడ్ బి ప్రాపర్ ఆర్డర్ ఇన్ ద చర్చ్ పీపుల్ షుడ్ బిహేవ్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద చర్చ్ అంటే వాక్శుద్ధి ఉండాలి యేసు ప్రభు రక్త మందు కడగబడిన ప్రతి బిడ్డ కూడా నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాటను గమనించాలి వాక్శక్తి ఉన్నది కాబట్టి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడచ్చా మ్యాన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ క్రియేషన్ దట్ కెన్ స్పీక్ వాక్శక్తి ఉన్న సృష్టి మరి ఏముంది ఏ జంతువు మాట్లాడుతుందా పక్షులు మాట్లాడతాయా తన రూపంలో సృజించుకున్న మనమే మాట్లాడగలం ఒకసారి హలలే చెప్దామా హలలే ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ స్పీచ్ అందుకే మనం మాట్లాడే మాట ఇతరులను గాయపరచడం కానీ ఇతరులను అభ్యంతరపరచడం కానీ ఎప్పుడు చేయకూడదు ఎందుకంటే మన నోరు ఒక జీవపు ఊటగా ఉండాలి అందుకే పళ్ళు గురించి నోరు గురించి పెదవుల గురించి ఇక్కడ పరమగీతాల్లో చెప్తున్నాడు నీ నోరు ఇతరులను బలపరచాలి అంటే నీ నోరుతో దేవుని స్థుతించాలి దేవుని కొనియాడాలి దేవుడు చేసిన మేళ్లను మర్చిపోకుండా ఇతరులతో సంభాషించాలు ఇద్దరు వ్యక్తులు కలిస్తే ఏవో కబుర్లు చెప్పుకోకుండా నీ జీవితంలో దేవుడు చేసిన మేళ్ళు వారి జీవితంలో దేవుడు చేసిన మేళ్ళు దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు కీప్ ప్రైజింగ్ గాడ్ నూట ఐదో కీర్తనలో ఈ మాట ఉంది మీరు దేవుడు చేసిన కార్యములు ఆశ్చర్య కార్యముల గురించి ఒకరితో ఒకరు ఏం చేయాలంట సంభాషించాలి పాడాలి పాడాలి ఈ నోరుతో ఎందుకంటే నోరును ప్రశంసిస్తున్నాడు వరుడు అంటున్నాడు నీ పెదవులు ఎరుపు నూలును పోలి ఉన్నది ఎరుపు నూలు అంటే ఎరుపు అంటేనే ఏసు రక్తాన్ని సూచిస్తుంది అవును సంఘం యొక్క ప్రతి విభాగంలో కూడా యేసు ప్రభు రక్త ప్రోక్షణ కావాలి అంటే షుడ్ బి పర్స్ విత్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీసస్ అపవిత్రమైన పెదవులు గలవాడను నేను అనే ఇషియా ఆరో అధ్యాయంలో ప్రలాపిస్తాడు కదా ఇషియా ప్రవక్త నా నోరు శుద్ధి కావాలి అప్పుడు కారుతో ఉన్న నిప్పు చేత పెదవులను తగిలించినప్పుడు ఆయనకు మరి సేవా దర్శనం కలిగినట్టు పవిత్రుడైపోయినట్టు సేవ చేయడానికి ఆరంభం మొదలైందని మనం ఏషియా ఆరో అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం కాబట్టి పవిత్రమైన పెదవులు పెదవులు అనేది కూడా ఒక మనిషికి చాలా అందం వాట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు యూ యూ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ అంటే ఈ సంఘంలో ఉన్న మరి అవయవాలను పోల్చి మరి విశ్వాసులు కూడా నేర్చుకోవాలి అవును సంఘానికి ఉన్న మరి దేవుని తలంపులు ప్రతి విశ్వాసి పట్ల కూడా ఉందని అర్థం వధు సంఘము అని అంటారు కదా ఏంటి వధు సంఘం అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ 
హిజ్ బిలవడ్ పీపుల్ తాను స్వరత్వం ఇచ్చి సంపాదించిన విశ్వాసుల గుంపే సంఘం దేవుని స్తోత్రం ప్రతి విశ్వాసి అలాగ ఉండాలని ఆశిస్తున్నాడు ప్రతి విశ్వాసి నోరు నుండి పవిత్రమైన మాటలు రావాలి పరిశుద్ధమైన మాటలు రావాలి విశ్వాస మాటలు రావాలి ఇతరులను కృంగిన వారిని లేవనెత్తే మాటలు రావాలి అందుకే నాయందు విశ్వాసముంచు వాని కడుపులో నుండి జీవజల నదులు పారు అంటాడు దేవుని స్తోత్రం హలేలుయా 